kinachoendelea huko nchini Marekani katika uchaguzi wa rais hapa barani Ulaya tangu jadi uchaguzi huu wa Marekani umekuwa ukifuatiliwa kwa karibu ingawa mara hii shauku imeongezeka zaidi nimezungumza na mwandishi wa siku nyingi na mchambuzi wa siasa za Ulaya Abdul Mtulia na kwanza nilimuuliza kipi kilichosababisha shauku kubwa mara hii Ulaya kuhusu uchaguzi huu wa Marekani na alikuwa na haya kusema eh, hapa Ulaya uchaguzi huu unafuatiliwa kwa ukaribu hasa kutokana na matukio ya, ya, ya hivi karibuni eh, tuna kuna vita kule nchini Ukraine kuna masuala ya biashara kwa jumla eh, kuhusu eh, masuala ya, ya, ya ulinzi na vile vile wanahofia ushindi wa bwana Trump na hasa nchini Ujerumani eh, wanapendelea bibi Kamala Harris mbali na hayo uliyoyataja biashara vita hmm. vya Ukraine masuala ya ulinzi unafikiri kipi hasa ambacho kinawapa imani kwa bibi Harris kuliko bwana Trump kuna mwanasiasa mmoja ambaye aliwahi kuwa eh, waziri mkuu wa jimbo la Lowa Saxony hapa nchini Ujerumani eh, Mark Alistair ambaye sasa ye ni, ni mwenyekiti wa kamati ya sera za nje eh, wa umoja wa Ulaya amesema kwamba kwa muda wa miaka 30 eh, Marekani haikuwa makini sana juu ya bara eh, la Ulaya na kwa hivyo Ulaya inapaswa kujisimamia yenyewe kwa hiyo hii inamaanisha kwamba atakayeshinda katika uchaguzi wa leo nchini Marekani baada la Ulaya litapaswa kujipanga huo ni, 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 ni wasiwasi ama huo ni mwito ambao unatolewa na baadhi ya viongozi kwamba eh, Marekani kwa, kwa namna fulani katika kipindi kirefu kama alivyosema bwana Macalester haikuwa makini sana juu ya ya, ya, ya bara la Ulaya hicho ni kitu kimoja wapo kinacho eh, kinachowapa wasiwasi lakini maana yake ni kwamba sasa watu wa Ulaya itabidi wajipange. Utafiti uliofanywa na YouGov kitu kimoja ambacho utakiona kwenye utafiti huo hmm. ni kwamba hata Ulaya yenyewe imegawika katika kupendelea nani aingie katika ikulu ya White House. Kwa mfano Ndiyo. wanataja wanasiasa ambao ni wa mrengo wa kushoto na wale wa siasa za wastani za mrengo wa kulia wanaonesha kuegemea zaidi upande wa Bibi Harris. Kinyume na mirengo mingine ya kisiasa. Nafikiri ni kwa nini Ulaya inagawika yenyewe katika hawa wagombea wawili? Kuna eh, kitu kimoja ambacho kimejitokeza katika miaka ya hivi karibuni kwamba eh, Donald Trump kauli ambazo amekuwa anazitoa ana, ana eh, zime yaimarisha makundi yale ya siasa za hamasa mm. barani Ulaya eh, kama vile chama cha mrengo mkali wa cha Ujerumani AFD Uh, ama kule uh, Uholanzi alafu tunaweza kumzungumzia waziri mkuu wa wa, wa Hungary uh, Orban Victor Orban uh, ni, ni, ni hayo ambayo uh, yanawatia ya wasiwasi watu uh, ikiwa kama Trump atashinda ata zinaonekana hisia pia kwamba kuna uwezekano zikazuka vurugu ndani ya Marekani ikiwa kama la Harris atatangazwa mshindi. Kwa nini kuna wasiwasi huu Ulaya wa kuzuka vurugu Marekani? Eh, hii inatokana na kauli ambazo eh, Donald Trump amekuwa anazitoa katika kampeni zake za uchaguzi kusema kwamba hivi sasa kuna njama zinafanyika za kufanyia uh, uchaguzi mizengwe na kama unakumbuka baada ya uchaguzi wa uliopita Donald Trump hakuwa ha tayari kukubali kushindwa na huyo alikuwa ni Abdu Mtulia akitupa uchambuzi huo ni mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa barani Ulaya na tunabakia bado katika kutazama uchaguzi huo na kama unavyofahamu ulimwengu unaendelea kufuatilia uchaguzi huo wa Marekani kwa ukaribu sana lakini ni mchakato mchakato huo uchaguzi ni tofauti na inavyofanyika katika chaguzi za mataifa mengine duniani nchini Marekani kuna kura zinazopigwa na wananchi lakini kuna kura zinazopigwa na kile kinachoitwa electoral college na yote haya yana mchango katika kuamua ni nani atakuwa rais ajaye wa taifa hilo na ndio maana hivi sasa msikilizaji najiunga na mwenzangu Rashid Chilumba yeye anatufafanulia vipi mfumo huo wa electoral college unavyofanya kazi nchini Marekani Rashid karibu sana Asante na, na moja kwa moja pengine utupeleke katika kukifahamu hiki kinachoitwa electoral 
college ni kitu gani sasa kwa lugha rahisi kabisa electoral college ni ni wajumbe wanaoteuliwa ama wenye jukumu la kumchagua rais wa, wa Marekani na hao wanawakilisha majimbo ya Marekani. Msiba kama unavyofahamu Marekani nayo majimbo hamsini Sasa kwa msingi wa kuleta usawa katika nchi hiyo katika uchaguzi wa rais, wale mm. waliyoandika katiba ya Marekani waliona itakuwa ni busara majimbo yawe yanaamua nani anakuwa rais wa nchi hiyo kutokana na wingi wa idadi ya watu katika eh, kila jimbo. Sasa ndio linakuja hilo tunalichoa electoral college ama bar- raza ama oro, kundi la wajumbe waliokuwa na jukumu la kumchagua rais wa Marekani na kwa jumla e, wako 538 na mgawanyo unatolewa kwa majimbo yote hamsini ya Marekani na jimbo lenye idadi kubwa zaidi ya watu nchini Marekani ndio linapata e, kura nyingi zaidi hicho kinachoitwa e, electoral college mfano jimbo la California nchini Marekani ambalo ndio lenye idadi kubwa zaidi ya watu kuliko majimbo mengine nchini Marekani mm. lenyewe limepatiwa wajumbe hamsini na, na majimbo mengine madogo madogo kama Nebraska ama mkoa wa mji mkuu kwa maana Washington DC yenyewe yana wajumbe watatu watatu ambao ndio wanaunda hili baraza kubwa la wajumbe 538 eh, watakao mchagua rais ya jeu Marekani. Mm. Sasa Rashid kwa maelezo hayo mtu wa kawaida pengine anajiuliza sasa wa Marekani leo baada ya kupiga kura zao na kura zikihesabiwa watakuwa wanasubiri kuona matokeo yapi hasa. Haya ya wapiga kura ambao ni wananchi wa kawaida wa Marekani au ya electoral college? Yote mawili lakini muhimu zaidi ni electoral college kwa sababu mm-hmm. eh, kura zitakazopigwa maana wapiga kura leo wanapokuwa na vituoni wanachagua kati ya Kamala Harris eh, na Donald Trump na mgombea mwingine yule huru. Mm-hmm. Lakini bila shaka wagombea hao wawili ndio wanashindana kwa karibu. Kwa hiyo wakishapiga kura ile idadi ya kura katika jimbo walilopo ndio litaamua ni mgombea yupi kati ya Kamala Harris ama Donald Trump anapata hicho kinachoitwa electoral college katika hilo jimbo ambalo wapiga kura wapiga kura wapo sasa ushindi wa, wa wingi wa kura kwenye jimbo ndio unamwezesha mgombea ama Trump ama Kamala Harris kupata electoral college la kwenye jimbo hilo na mm-hmm. kama nilivyokuambia ziko 538 na ili mtu kati hao wawili kwa maana Trump na Kamala Harris ashinde kwa rais ajao Marekani anahitaji kura mia mbili sabini za kinachoitwa electoral college kwa akishinda majimbo mengi zaidi yenye idadi kubwa zaidi za electoral college ndio anajitengenezea nafasi ya kufikia idadi hiyo ya mbili sabini kati ya zile 538 na atakuwa mshindi hapo bila shaka msikilizaji wetu amekupata kwa njia safi kabisa lakini kuna hiki kinachoitwa swing state tumalizie hapo kumjulisha ni majimbo ya aina gani haya kwa, kwa lugha rahisi ungeweza kusema ni majimbo yasiyotabirika. Nimekumbusha kwamba Marekani nayo majimbo hamsini Yako majimbo yanayofahamika kwa kwa jadi yanapigia kura chama cha Democratic ama chama cha Republican. Sasa haya hizi zinazoitwa swing state ni yale majimbo ambayo katika chaguzi za Marekani hizi za kuchagua rais na kufika hayatabiriki atachagua mm-hmm. mgombea wa chama gani. Kwa hiyo wagombea wote hasa hao wa vyama viwili vikubwa huwa wanapambana kuwashawishi wapiga kura kwenye majimbo yale wawachague mm-hmm. ili wakishinda katika kwa idadi ya wingi wa kura katika majimbo yale wazizoe zile electoral college. Na mwaka huu yako majimbo saba huwa yanabadilika kutokana na uchaguzi na mm-hmm. kwenda eh, na nadhani ripoti hii sasa angeleza Arizona, Michigan, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada na North Carolina. Kwa hiyo leo macho yatakuwa zaidi pale. Wale watakao mgombea atakayefanikiwa kubeba majimbo mengi zaidi yenye idadi kubwa zaidi ya kura za electoral college anajiandikia tiketi ya kumshindi wa rais wa Marekani. He wants to restrict access to birth control, put IVF treatments at risk, and force get this, force states to monitor women's pregnancies. Just Google Project 20